Bija domājis laicīgi piecelšos, uzvārīšu olas, uztaisīšu normālas brokastis, bet piecelos laicīgi, bet daudz bija darba pie datora, tāpēc fiks jāēdz ar kafiju, jāpēd jogurtiņš. Tātad tā noteikti sagatavošanās braucienam, tātad mašīnas apskata viss noteikti mobilajā aplikācijā, visas lampiņas pārbauda, pārbauda vai viss kārtībā vai viss ir atipie pie mašīnas klāt turās mobila aplikācija speciāli izstrādāta joks, joks, joks tā fiks jāiet un jābrauc laikap stākļi ir tādi apmēram palikušums ir 350 km līdz galam nu priekš vienas dienas tas ir smēklīgi maz tā kaut kā Speciālie ziemas apavi. Tie ir silti vilnas zābaki, kur izskatās pēc vienkāršām botēm. Jo cilvēks bija patiesi sagatavojies šādiem te ziemīgiem apstākļiem. Citālība! Logus. Logus gan baigi rauj ciet. Pusi vispār netīra. Bet nu tā puse man nav aktuāla, galvenais, lai šito tīra. Līdz galam vēl 220 km. Paskiju pajūks. Suns braukā līdzi saimniekam. Es tie ēdīšu brokastus ofisā. Kamēr, kamēr, kamēr. Kamēr zilā mašīna vēl kraujas. Es jau esmu izkrāvies. Gaidu.
Sākums man izskatās daudz sološs. <laughs> Labi, neapcel nevienu nedari muļķības. Lai tev veicas, a tā visu labu. Jā, nu šodien sanāca tā, ka atcēlās viena iekraušanā. Fū, nu, viena krava atcēlās, viena palika. Es paņēmu kvadraciklus, jo tur rītdien tālāk jābrauc, rītdien ir kā viņš laikam paspēs uz prāmi vakarā, nu es varētu nepaspēt. Jo, 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 ir jānobrauc 820 km līdz prāmi. Nu, tas ir daudz. Kraušas uz Latviju šādus te. 6,6 kvadraciklus. Viena krava atcēlās, jo nav tā kā vietas Latvijā, vai viņi nav gatavi uzņemt, nezinu. Tā, ja tur mani kāds skatās un komentē tāds, kuram, teiksim, ar tām fūrēm darba laikiem nav pilnīgi nekādas saprašanas, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jā, tādu neatkarīgu. No drošības viedokļa, kas ir drošāk? Tas, ka es reāli tagad nesos pilnu pedāli, stresoju par kadru, kurš man pagadās ceļā. Nu, es reāli, es mēģinu, cik vien ātri varu izbrukt. Jo man ir ierobežots laiks, jā. Tā tad desmit stundas es varu šodien strādāt. Vai tas ir drošāk, kā ja es nobrauktu desmit stundas, teiksim, un divdesmit, trīsdesmit minūtes, bet brauktu bez stresa, tā kā. Mierīgi pārdomāti un tā tālāk, nu. Ot, kas ir drošāk? Reāli par otro variantu, ja es braucu droši, akurāti, mierīgi, tad man ir soda. Nu, tas ir, manuprāt, tas ir diezgan aplami. Jā, un, protams, varat teikt, ka tas nav profesionāli brauktes teikties, nesties vai ne, un tā tālāk. A, ko man citu darīt? Ja es nenesīšos, es uz prāmi nepaspēšu un varēšu braukt tikai rītdien no rīta ar prāmi, kas nozīmē, ka es rītdien nepaspēju izkrauties, respektīvi man reizes par vienu dienu ilgst. Nu, es nezinu, es kaut kā baigi neesmu sajūsmā par tādu faktu. Es un garam šitam arī. Reāli, man vienkārši nav variantu, man ir jāspiež. Tā... Šeit vēl kā 100 zīmes, 70, viņš 65 brauc. Apdzīt es nevaru, jo man tūlīt tā kā jābrauc nos no ceļa. Pēc 800 metriem turieties pa labi. Nekas nebūtu pretī, ja es varētu vienkārši pārbraukt desmitai stundai pāri. Es vispār nestresot. Mierīgi. Nekādu problēmu. Bet nē. Ja es pārbraukšu pāri desmit stundā, man uzliks soda. Es skaitos drausmīgais nozredznieks, jā? Tā kaut kā, nu... Nu, protams, ja nebūs vispār kaut kādas kontroles, jā, tad daudzi to izmantos un, nu, kā saka, aizies, viss raznosā, visi brauks tur, negulēs un tā tālāk, bet, nu, tīri, jā. Nē, nu, protams, ir inspektori, kuri saprot, tu izskaidro situāciju, viss kārtībā viņi saprot, viņi neuzliek sodu, bet, nu, var gadīties arī tādi, kuri tev uzliks un pie tam stroga uzliks. Sods būs gan tev, gan firmai. Jā. Tā tad informāciju, nu, sodu var uzlikt uz ceļa par 28 dienām. Respektīvi, ja es šodien pārbraukšu, tad man šis pārkāpums stāvēs čipā. Viņš stāvēs ilgi, ilgi, bet sodīt mani par to varēs 28 dienu laikā. Respektīvi, jā, man ir par 28 dienām aptur, inspektoram nepatīk mans šarms un tā tālāk, jo viņu neuzrunā, tad viņš var man uzlikt lielu sodu. Bet, jā, bet, 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 jā, arī mani 28 dienās nepārbauda. 
tad pārbaudīt to var firmas kontrolē. Tāpēc, ka firmai arī ir kontrole, viņi var paprasīt voti neatceros pa diviem gadiem, kaut kā tā tur bija visas tos čipa datus. Un tad, jā, es vienreiz esmu bijis starp citu uz firmas pārbaudi. Un toreiz viss bija kārtībā. Toreiz kaut kādi sīkumi tur bija, bet par tiem tur īsti nepiesējās, kā saka, nu mans vismaz priekš tāds, ka tie nav cilvēki ēdā, ja? Ka viņi ir daudz maz adekvāti skatās uz lietām, un ja tu tur nav tur baigo, baigo pārkāpumu, tad nu viss kārtībā. Bet nu uz ceļa visādi var būt, uz ceļa visādi var apturēt, jā. Un uzlikt, jā, par pilnu programmu. Diemžēl. Tāda vot ir realitāte. Ja es gribu paspēt mājās, un tad par reāli 10-20 minūtēm es jau esmu noziedznieks. Kāds cits nostrādā celtniecībā visu cauru dienu, diennakti, nezinu cik. Fiziski ir pilnīgi izsmelts. Naktī brauc mājās, vai ne? Arī sēžas pie stūras vieglai mašīnai tāpat. Un viņš redz neskaitās bīstams. Es pa 10-15 minūtēm skaitos bīstams. Visai sabiedrībai. Nu, jā. Tā kaut kā. Īsti nevar saprast. Paspēšu apdzīt, nepaspēšu. Iekšā kauliņš ir kā to no vienas puses varētu izmantot, jo viņš ir smāks. Tā ņifīgā pļāviens, nu kā man besie ārā šitie stulbie darbi un atpūtas noteikumi. Reāli esmu spiesi nodarboties, cik un kādu f***. Nu gan tie ilga izināšanās par to ostu. Braukā un braukā un neredzi vien galu. Tā pagat, kāpēc es tevi es neredzu? Es neredzu tauliņku, jo... Ā, re, kur ir? Re, kur ir norādas tauliņku taisni? Baigais dampis čalim. Jūra, jūra, jūriņa! Žēl tikai, ka nekur ar smago mašīnu apstāties nevar. Varētu apstāties, aiziet, pasmelties mieru mazliet un braukt tālāk uz piecām minūtītēm. Ā, re, kur ir pat vieta? Jā, redz, un galvenais, ka zīme. Smagajā mašīnā redz iebraukt aizliegts. Porši, super, paldies jums visiem.
paldies jums liels. Jaukie cilvēki.